Hi friends, this is number channel score max. We are going to see what we are going to see. Strength of materials and classes. So, we are going to see question discussion. So, it is very important to see what we are going to see. So, we are going to see what we are going to see in this question discussion. So, we are going to see what we are going to see. Okay, so we are already going to see what we are going to see. In the 21 day lockdown, इन अम्बला लम मुड़न चाले वक्त एफेक्टिव आई यूज़ पना पोरों, सो इन नाले मुड़न जा सपोर्ट ना आँगल के तारला आंट रखें, सो इन और एफेक्ट ना इन द वीडियो वाला आँगल कुड़ करें, सो नींगलो आंधे एफेक्ट ना मंदन अलाइव यूज़ पनी कीटे, सो ये रिजल्ट एग्जाम ला मंदन अब काम इकला, ओके बा, Two, if two springs of stiffness K1 and K2 are connected in series, the stiffness of combined string is being put together. So, what is it? A spring is a series. Series is what is the connection? So, what is the matter? It is parallel. So, what is the matter? So, that is why I have doubt. So, that is why I have to add that. Connected in series. Series is connected in series. Two springs K1 and K2. That is the form line. So, if you look at K equal to 1 by K1 plus 1 by K2. ओके वाह, सो इधर ना हम लोग के तेवर, सो इन द आंसर निगर एड करना अब डीना ऐना वरो, के टू प्लस के वन बाय के वन इनटू के टू, सो इधर ना क्रॉस मल्टीपल पन्नो ना मज़े इंटरला, सो आधा, सो अब आंसर वंदे ऐना वर्दे, सो बी दा इंगर ना हम लोगों क्वेश्चन का ना आंसर, ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन पाक ला सेकेंड क्वेश्चन पाकला सो इन्ना पारंगा लिस्ट की वन बिलो रेफर टू ये बोर लेंथ केल क्रॉस एक्शन एरिया ये इंग स्मॉलर सी पॉइसन्स रेशियो म्यू एंड सब्जेक्ट टू एक्सियल स्ट्रेस पी मैच लिस्ट वन लिस्ट टू कुर्तर कांगा होने में इला फर्स्ट कुर्तर का दिन है केल ना इन्ना म्यू ना इन्ना अब इन्हें Modulus of Rigidity So, we will know this all about this So, we will match this list So, we will match this 4 1, 2, 3, 4, 5 We will match this term So, we will match volumetric strain P by E into 1 by 2 mu So, A Strain energy per unit volume So, we will know this term in the past Strain energy formula is 4 So, B Next, Ratio of Hengs Modulus by Bulk Modulus ओके वाह बल्क मॉलेस वन दी एन्ना के अब दी नंबर सोल्वो सो आधा उड़ा टर्म वन दी एन्ना सो टू सो सी नेक्स्ट वन द रेशियो ऑफ इंग्स मॉलेस टू रिजिडिटी मॉलेस सो जी इलाना सी अब दी रेप्रेसेंट पन्वो सो आधा उड़ा फॉर्मूला वन दी एन्ना इन द वन सो टू इनटू वन प्लस म्यू सो अपन एन्ना वरो so, this is the answer. So, this term is where we can see. So, let's see what is the option set. A is 3 and B is 4 and C is 2 and D is 1. So, what is the answer? A. Okay. So, next question. Consider the following statement. In a member subjected to uniaxial tension force, maximum the normal stresses in external load divided by maximum cross-sectional area so it is one when structural member is subjected to uniaxial loading the shear stress is zero on a plane where the normal stress is maximum in a member subjected to uniaxial loading the normal stress on the plane maximum shear stress is less than the maximum so if you want to pass it you can see the understanding so if you want to consider the following so if you want to see the correct so first again in a member subjected to uniaxial tensional force the maximum normal stress is in x Internal load divided by the maximum cross-sectional area. That's what we're going to do. So, that's what we're going to do. So, next, second. When structural member is subjected to uniaxial loading, shear stress is zero on the plane, the normal stress is maximum. That's what we're going to do. That means, in a uniaxial member, shear stress is zero on the plane. That's what we're going to do. 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 Third, we're going to do in a member subjected to uniaxial loading, the normal stress on a plane is maximum. And shear stress is less than that the maximum of the other one. That means, that is the uniaxial loading, the normal stress is plain to the maximum. That way, shear is less than the maximum of the other one. So, the two and three are the same statement. Just to vary it, that is the content that we are correct. So, the option is C, that is the correct answer. 
இது வந்து ஃபோர்த் கொஷின் மேட்ச் லிஸ்ட் ஒன் அண்ட் லிஸ்ட் டூ செலக்ட் த கரெக்ட் ஆன்சர் யூசிங் த கோட்ஸ் கிவன் பிலோ த லிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஷியா சென்டர் பிரின்ஸிபல் பிளேன் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் மிடில் தேர்ட் ரூல் அப்படின்னு நாலு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டென்ஷன் ஸ்லோப் ஷியஸ்டஸ் அண்ட் ட்விஸ்டிங் ஸோ இதில் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ணும் ஸோ ஷியா சென்டர் அப்படின்னாலே அது ட்விஸ்டிங் பற்றி பேசும் ஓகேவா அதே பிரின்ஸிபல் பிளேன் அப்படின்னா அது எதை பற்றி பேசும் ஷியஸ்டஸ் அதே ஃபிக்ஸ்ட் ஏண்டுனா நம்ம எங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்லோப் ஃபிக்ஸ்ட் ஏண்டில் ஸ்லோப் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்று சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கும் அதை நீங்கள் எப்படி மேட்ச் பண்ணுறீங்க அப்போ வந்து நம்மளுக்கு தோணலாம் ஸோ இதில் நிறைய டவுட்ஸ் வரும் ஸோ இது இதுவும் தானே கரெக்டாக அதுக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு தோணும் பட் அவங்க என்ன மாதிரி மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த வேவ் லென்த்தில் நாமளும் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அந்த டைம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப அட்வான்ஸாக யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ரொம்ப கன்ஃபியூஷனுக்கு தான் அதை வந்து கொண்டு போகும் ஸோ ஒரு பேசிக்காகவே நீங்கள் யோசிச்சிங்கனாலே கரெக்டாக மேட்ச் மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே லைட்டாக தான் ட்விஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்பலாம் ட்விஸ்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதே நீங்கள் இந்த நாலுத்தில் ரெண்டு நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோனாலே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் டூ வந்து நம்ம ஆப்ஷன்ஸை வந்து கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இதெல்லாம் ட்ரிக்ஸ் ஸோ நீங்கள் இந்த ட்ரிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எப்போ தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய கொஷின் சால்வ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது தான் தெரியும் இப்போவே வந்து ஃபஸ்ட்டே ட்ரிக் வந்து நான் பண்ணுறேன் அப்படின்றது கண்டிப்பாக வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டில் உங்களுக்கு வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அந்த ட்ரிக் ஒர்க் ஆகும் பட் நீங்கள் அங்கே போய் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக வந்து அது ஒர்க் ஆகாது ஸோ நிறைய கொஷின்ஸ் பாருங்கள் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் ஒரு சமயம் வந்து எனக்கு எதுவுமே தெரில எனக்கு நாலத்தில் ரெண்டு தான் தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் மேட்ச்சை வச்சு கண்டுபிடிங்க அப்படி இல்லை டைம் இருக்குது ஆனால் எனக்கு எல்லாம் படிக்க டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்தோன்னே இதுதான் ஆன்சர்னு டிக் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே தப்பு ஸோ உங்களுக்கு பொறுமையாக நம்மளுக்கு டைம் இருக்கும் ஸோ பொறுமையாக ஒவ்வொரு கொஷினும் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் ரீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம முடிச்சுட்டு அப்புறம் டைம் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டவுட்டாக இருக்கிறதுலாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாமல் இருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதையும் நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்க்கணும் நான் எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணிட்டேன் டைம் ஓவர் ஆகிடுச்சு அப்படின்லாம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இப்போது நம்மளோட தமிழ்நாடு எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டைம்ன்றது நிறையவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்லா படித்தவங்களால கண்டிப்பாக டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக டிஆர்பிலையும் நம்மளுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் டைம் இல்லை அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க ஸோ அந்த அந்த டைம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்து சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒழுங்காக படிக்கல ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸாக தான் இருக்குது ஸோ சாக்காக தான் இருக்குது அப்படின்றத அர்த்தம் ஸோ வந்து டைம் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு கொஷனும் படிச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா ஸோ நான் இப்போ கொஷின் டிஸ்கஷன் பண்ணும் போதே இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டோன்னா தான் இந்த மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போதும் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சி ஸோ சி தான் நம்மளோட ஆன்சரான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஷியர் சென்டர் வந்து ட்விஸ்டிங்கு அண்ட் ப்ரின்ஸிபல் பிளேன் வந்து ஷியர்ஸ்டஸ் சாரி ஏ தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஃபிக்ஸ்ட் எண்டு வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஸ்லோப்பு மிடில் தேர்ட் ரூல் வந்து என்ன டென்ஷன் ஸோ அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து என்ன எல்லாமே மேட்ச் ஆனது ஏ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் கொஷின் சர்க்குலர் ஷாஃப்ட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஏ ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் டி அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் எம் ரேஷியோ ஆஃப் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டு மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் கிவன் பை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லை சர்க்குலர் ஷாஃப்டில் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் இது வந்து டார்ஷனில் வருது ஸோ அதில் பெண்டிங் மூமெண்ட்டு எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இல்லை ரேஷியோ ஆஃப் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் பை மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இப்போ இதில் இந்த கொஷினே நான் உங்களுக்கு பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம்லாம் சொல்ல போகிறேன் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம்லாம் சொல்ல போகிறேன் பிகாஸ் அது ரெண்டு தான் ரேஷியோ தானே கேட்குறாங்க ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே பிஎஸ் நான் ஷார்ட்டாக எழுதிக்கிட்டேன் ஸோ தேர்ட்டி டூ எம் பை பை டி கியூப் ஓகே ஸோ நல்லா இந்த அப்படியே நீங்கள் இப்போது இந்த சம் பார்க்கும் போதே இந்த ஃபார்ம்லாஸில் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நம்ம லெக்சர்ஸில் விட்டுருந்தாலும் இல்லை நீங்கள் உங்கள் நோட்ஸில் விட்டுருந்தாலும் நீங்கள் படிக்கும் போது விட்டுருந்தாலும் நம்ம கொஷின்ஸ் பார்க்க பார்க்க அதில் வர ஆன்சர் நல்லா பார்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த
solid circular shaft with diameter d is subjected to bending moment m and torque t the expression for maximum principal stress at a section abdin kuduthirukanga so idu vandu or epdi solradhu or formula vai direct direct question so idena ஒரு சாலிட் சர்க்குலர் ஷாஃப்டில் டயாமீட்டர் டி இதோட மேக்ஸிமம் ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஆன்சராக இருக்க போகுது ஸோ இது சிக்ஸ்த் கொஷின் ஸோ இந்த ஃபார்மில் நம்மளோட ஆன்சர் வந்து என்னென்னா டி ஸோ டி தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கொஷின் நம்ம படிக்கிறோம் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் தெரியலனாலும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு அது வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே மேக்ஸிமம் ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்ம்லா சிக்ஸ்டீன் பை பை டி கியூப் இன்டூ எம் ப்ளஸ் ரூட் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ என்ன ஆன்சர் டி தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஹட் விச் யூ மெட்டீரியல் ஃப்ராக்சர்ஸ் அண்டர் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ரிவர்சபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இஸ் கால்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஒரு ஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு மெட்டீரியல் வந்து எங்கே வந்து ரொம்ப வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகும் அதுவும் நம்பர் ஆஃப் ரிவர்சபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்னால அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ அதோட ஆன்சர் வந்து என்னென்னா இண்டியூரன்ஸ் லிமிட் ஸோ இது வந்து நம்ம எங்கேயுமே நம்ம கேள்விப்படலை அவ்வளோவா ஸோ அதனால தான் இந்த கொஸ்டின் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எங்கன்னா இதோட கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னா த மெட்டீரியல் ஃப்ராக்சர்ஸ் ஹண்டர் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ரிவர்சபிள் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸோ அப்படின்னா என்ன இன்ஷூரன்ஸ் ரிவெண்ட் லிமிட் இதை க்ரீப்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் அது என்னென்னா த டைம்னால் நம்ம ஒரு செக்ஷன் இருக்குன்னா ஒரு டைம் பீயிங்னால் ஒரு டெட் லோட்னால் வர ஒரு ஸ்ட்ரெயின் தான் வந்து க்ரீப் அது அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் தெரியும் ரெடியூசல் ஸ்ட்ரெஸ் ரெசியூடல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் தெரியாதது என்ன இன்ஷூரன்ஸ் லிமிட் ஸோ அது என்ன லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ரிவர்சபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்னால வர ஒரு ஆக்ஷன் இது வந்து எயித் கொஷின் Uh, the strain in a functional behavior of material while the stress is a derived concept idu vandha ena or assertion reason so two mark la neenga eduthukittingnalo ies la neenga ies previous year questions paathinaalo 20% la 10% vanna assertion reason da kudupanga namba adhave group one eludhronaalo eppadi kudupanga na sentence sentence ipo na ungalku neenga vandu நம்ம இது ப்ரப்போ பண்ணுறவங்க நீங்கள் டிஎன்பிசி ப்ரப்போ பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ என்ன வரப்போது குரூப் ஒன் தான் நிறைய பேர் ப்ரப்போ பண்ணிட்டுருப்பீங்க ஸோ அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் கொஷின்ஸ் இருக்காது எப்படி ஒரு நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு கரெக்டாக தப்பா அப்படின் தான் கேட்பாங்க இல்லைனா இது 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 மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஸோ ஏன்னா அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக செக் பண்ணும் உங்களோட கான்செப்டை செக் பண்ணும் ஓகே ஸோ நம்மளும் டிஆர்பி வந்து ஒரு ஹை லெவல் எக்ஸாமாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அது ஹை லெவல் எக்ஸாம் தான் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நாம்ளும் அந்த அளவுக்கு படிக்கணும்னா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நம்ம நிறைய வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன் ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க ஸ்டெயின் இஸ் இயர் ஃபண்டமெண்டல் பிஹேவியர் ஆஃப் யர் மெட்டீரியல் வைல் ஸ்டர்ஸ் இஸ் இயர் டரைவ்டு கான்செப்ட் ஓகே என்னென்னா ஒரு ஸ்டெயின் இருக்குது அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் பிஹேவியர் ஆனால் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம அதுலேருந்து டரைவ் பண்ண கான்செப்ட் அப்படின்றத நம்மளோட அசஷன் ஸோ ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ் டஸ் நாட் ஹாவ் ய யூனிட் வைல் த ஸ்ட்ரெஸ் ஹாஸ் இயர் யூனிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டு இதோட ரீசன் தான் இது அப்படின்னு நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க ஸோ ஸ்டெயின் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பிஹேவியர் தான் ஆனால் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதுலேருந்து வந்த ஒரு டெரைவ்டு கான்செப்ட் தான் ஏன்னா ஸ்ட்ரெயின் வந்து எப்போயுமே எல்லா இடத்துலையும் வரும் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் லோட் பை ஏரியா போட்டு டெரைவ் நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெஸ் நடக்கிறனால நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருது அந்த லோட் அந்த மெட்டீரியல் நடக்கும் போது அந்த ஏரியாவில் நடக்கும் போது நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வருது ஸோ டெரைவ்டு கான்செப்ட் அதே போல் ஸ்டெயினில் வந்து யூனிட் கிடையாது ஸ்ட்ரெஸ் யூனிட் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே கரெக்டு ஸோ போத் ஏன் டார் வந்து கரெக்டு ஆனால் இதுக்கான கரெக்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக இது அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஸோ பி தான் நம்மளோட ஆன்சர் வரும் போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் ட்ரூ பட் ஆர் இஸ் நாட் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கே பா படிக்கும் போதே தெரியும் ஸோ இதுக்கும் இந்த யூனிட்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது பட் ரெண்டு கான்செப்டும் கரெக்டு பட் இதுவும் ஒன்று ஒன்றும் ரிலேட்டட் ஆகலை ஸோ அது வேறு ஸோ இது வேறு ஓகே அப்போது நம்மளோட ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா பி தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு அசஷன் அண்ட் ரீசன்ட் கொஷின் த அமௌண்ட் ஆஃப் எலாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் அட் யர் சர்டன் பாயிண்ட் விச் an elastic body undergoes under given stress is the same irrespective of stresses being tensile and compressive abindrathu nammoda a next one the reason the molars of elasticity and poisson's ratio
எல்லா சிட்டியும் அண்ட் பாய்சன்ஸ் ரேஷியோவும் டென்ஷன் அண்ட் கம்ப்ரெஷனுக்கும் நம்ம சேமாக எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து மெட்டீரியல் காம்பவுண்ட் ஓகேவா நம்ம டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் கம்ப்ரெஷன் ஃபோர்ஸ் க அதை எடுத்து நம்ம வந்து ஈயும் மியோ எடுக்கிறது கிடையாது மியோ வந்து நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி எடுப்போம் அண்டு எல்லா சிட்டி மாடல்ஸ் ஆஃப் எல்லா சிட்டி நம்மளுக்கு அந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் அதோட டைம் அந்த நேச்சரை பொறுத்து அந்த மெட்டீரியலோட தன்மையை பொறுத்து தான் நம்ம எடுப்போம் ஸ்டீல்லாம் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அது இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன வரும் இங்கே ஸோ அப்போது இந்த ஏவும் ஆரும் கரெக்ட் ஏன்னா நம்ம எலாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் நடக்கிறது வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அண்ட் டென்ஷன் அண்ட் கம்ப்ரெஷனும் சேமாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் மாடல்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிக் பாய்சன்ஸ் ரேஷியோவும் டென்ஷனும் கம்ப்ரெஷனும் நம்மளுக்கு சேமாக தான் இருக்குது ஸோ சேமாக இருக்கும் போது ஸோ இந்த எலாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷனுக்கான ஒரு ரீசனும் நம்ம வந்து மெட்டீரியலோட அந்த டைமென்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம சேஞ்சஸ் நடக்குது ஸோ அப்போ என்ன எடுப்போம் மாடல்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிக் அண்ட் பாய்சன்ஸ் ரேஷியோவும் அந்த எலாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷனும் ரிலேட்டடாக இருக்குது ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு அசிஸ்டனோட ரீசன் தான் ஆர் அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெரியும் புரியுது ஸோ அப்போ என்ன வரும் நம்மளோட ஆன்சர் போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் ட்ரூ அண்ட் ஆர் இஸ் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் ஏ ஓகே இப்போ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது ஸோ நான் இப்போ சொன்னது எதுவுமே புரியலனாலும் இந்த ரெண்டு இந்த அசஷன் அண்ட் அண்ட் ரீசனை நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இது மாதிரி ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் கேட்கும் போது நம்ம டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுவோம் இது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ புரியாத ஒரு கான்செப்டை ரொம்ப ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்கிறதுக்கு ஸோ அதோட பேசிக்கு ஐடியா வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுற ட்ரிக்கை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ நம்ம டைம் நம்ம டைம் இல்லை அப்படின்ற போது அதுக்காக உள்ளே உட்காந்து போட்டு போட்டு சில பேர் இருப்பாங்க ஒரு சின்ன பேசிக் தான் இருக்கும் அதுலேருந்து ஒரு மார்க் கூட வராது பட் அதுக்கே வந்து ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ லாஸ்ட்டில் நம்ம பத்து மார்க் கேட்குற சப்ஜெக்டை விட்டுடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காதிங்க ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான மைண்ட் இருக்கும் ஸோ எந்த ஒர்க் டென்ஷனும் இல்லை வீட்டிலே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே இப்போ தான் நாம் நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இது வந்து டென்த் கொஷின் த காப்பர் பார் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லென்த் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு பை மீன்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸ் அட் இட்ஸ் ஹெண்ட் சப்போர்ட் கேன் ஹீல் டோட்டல் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் இஃப் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஏ பார் இஸ் ரெய்ஸ்ட் பை ஹண்ட்ரட் டிகிரி தென் த ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்யூஸ்ட் இன் த பார் ஆஃப் ஒரு வேலி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இ தன் மீன் நம்மளோட எங்ஸ் மாலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ட என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டாங்க நம்மளை வந்து தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அது மாதிரி தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம வந்து அந்த பார்ட்டிக்கலோட ஸோ அந்த மெட்டீரியல் அண்டர் கோ பண்ணுற அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ வந்து எப்படி இதை சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன கொஷினை கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் எங்ஸ் மாலஸ் கொடுத்துருக்காங்க தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கா அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க டீ டெம்பரேச்சர் அந்த பாரோட டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பி தான் நம்மளோட கண்டுபிடிக்கிற வேண்டிய அதை வந்து நான் பீன்னு எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஸோ பி இஸ் ஈக்வல் டு ரிஃப்ளக்ஷன் இ பை இ ஸோ இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்லா ஓகேவா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே நம்மளோட தெர்மல் ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லா இருக்குது அது என்ன ஃபார்ம்லா அப்படின்னா ஆல்ஃபா டிஇ ஓகே ஸோ இப்போ ஆல்ஃபா டிஇ ஸோ இப்போ ஆல்ஃபா நம்மளுக்கு தெரியும் அண்ட் இந்த வேல்யூ தெரியும் இது எல்லா வேல்யூமே தெரியும் நம்மளுக்கு தேவை பி ஸோ பிக்கு வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோன்னா டெல் இ பை இ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இப்போது இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டிஇ அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ நான் போடுறேன் ஓகே இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஸோ இப்போ என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னா டென் தௌசண்டா ஸோ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ நம்ம என்ன வரும் அப்படின்னா 2000 வரும் ஸோ டூ இன்ட்டூ டென் பவர் த்ரீ வரணும் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து டூ தான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இ
ஸோ வந்து என்னென்னா ஒரு காப்பர் பார் இருக்குது அது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லென்த் ஃபிக்ஸ்ட் ஸோ ஓகேவா ஒரு ஃபிக்ஸ் சப்போர்ட் ரெண்டேட் ஃபிக்ஸ் சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்னென்னா டெம்பரேச்சர் நாள் நடக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதோட அந்த பாரோட எங்ஸ் மாலர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அது லென்த் கொடுத்துட்டாங்க டிஃப்ளக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னா டிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் இயா ஸோ இது கேன்சல் ஆகிட்டு நம்மளோட டிஃப்ளக்ஷனும் இந்த பியும் சேம் ஆகிடும் ஸோ அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் இருக்கு இல்லையா ஆல்ஃபா இ டி ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் நான் பி அப்படின்னு எடுத்து போட்டுக்கிறேன் ஸோ பீன்றது என்னென்னா நம்ம லோடால் வர ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே அதுதான் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடுறோம் ஸோ அப்போது என்ன வரும் ஸோ இங்கே இருக்க எல்லா வேலையும் நம்ம போட்டோம்னா டூ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ வந்துச்சு பட் ஆப்ஷனில் டூ தான் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து இந்த வேல்யூ வந்து டூ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து போட்டிருக்காங்க ஓகே இது வந்து கிளியராக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் டிஸ்கஷனும் இதே மாதிரி ஒரு சம் எடுத்து நான் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ வீடியோ லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த கொஷினோட நம்ம லாஸ்ட்டாக முடிச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் கூட சேர்த்து நான் உங்களுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் கொடுக்குறேன் இதுமாரி நிறைய கொஷின் டிஸ்கஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கவலையப்படாதீங்க ஸோ இந்த கொஷின் டிஸ்கஷனில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட்டும் நம்ம திருப்பி எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கொஷின்ஸும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து தெரியல அப்படின்ற ஒரு பயம் மட்டும் உங்கள் மனசில் வந்துடவே கூடாது டைம் இருக்குது ஸோ நல்லா நம்ம டீட்டெயில்டாக படிக்கலாம் ஸோ இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஸோ இதுவும் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தான் நம்மளுக்கு வந்து மோமெண்ட் ஆஃப் இனஷியா எலாங்கேஷன் அண்ட் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் டாப் ஃபைபர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டென்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் மோல்லஸ் ஆஃப் ரேப்ச்சூர் அண்ட் ஜீரோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோ லாங்கிடியூனல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் மோமெண்ட் ஆஃப் இனஷியா ஸோ என்ன வரும் மோமெண்ட் ஆஃப் இனஷியா வந்து நம்மளுக்கு மோல்லஸ் ஆஃப் ரேப்ச்சூர் அண்ட் எலாங்கேஷன் வந்து நம்மளுக்கு டென்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்கும் ஜீரோ லாங்கிடியூனல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் டாப் ஃபைபரில் ஜீரோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மளுக்கு பேரபோலிக் தானே ஸோ பேரபோலிக்கில் அங்கே டாப் ஃபைவரில் ஜீரோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் ஜீரோ லாங்கிடியூனல் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே அதுவே வந்து நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ அப்போது அதே மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவில் மோலர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராப்ச்சூர் அண்ட் எலாங்கேஷன் வந்து டென்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ அப்போது ஆன்சர் வந்து என்ன டி ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஏ அண்ட் எலாங்கேஷன் வந்து டென்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன நம்ம ஜீரோ லாங்கிடியூனல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் சி டாப் ஃபைபரில் ஜீரோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ நம்மளுக்கு டி ஓகே ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் ஆன்சர் வந்து டி தான் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த கொஷின்ஸோடு நம்ம கொஷின் டிஸ்கஷன் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இன்னொரு கொஷின் டிஸ்கஷன் நம்மளுக்கு கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண சப்ஜெக்ட்டும் சரி கம்ப்ளீட் பண்ணாத சப்ஜெக்டில் இருந்தும் கொஷின்ஸ் எடுக்கிறேன் கம்ப்ளீட் பண்ணாத பண் பண்ணாத சப்ஜெக்ட்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு லெக்சர்ஸும் நான் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டே லாக்டவுனுக்குள்ளே நம்ம எல்லாத்தையும் முடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் நிறைய பேர் டிஆர்பி வந்து போஸ்ட்போன் ஆகுமான்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அவங்க வந்து பிரேக் டவுன் லட் மீன் லாக்டவுன் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து போஸ்ட்போன் ஆகும் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸோடு நம்மளுக்கு எல்லா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடணும் அப்படின்னு நம்ம வேண்டிக்கலாம் ஸோ ப்ரே பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி சால்வ் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் இருக்குமா இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஆசுலேஷன் இருக்காதுங்க ஸோ வ எப்போ வந்தாலும் நான் அட்டன் பண்ணுறேன் அந்த நம்பிக்கையோடு இருங்க கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நிறைய கொஷின் டிஸ்கஷனோடு சேர்த்து நான் நிறைய பேசியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தால் ஜஸ்ட் ஐம் சாரி ஸோ ஜஸ்ட் உங்கள்கிட்ட நான் என்னென்ன ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சினோம் அப்படியே ஒவ்வொரு கொஷின் பேசும்போது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் என்ன நினைப்பனோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இனிமேல் வந்து அதை நான் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு நம்ம நிறைய கொஷின்ஸ்குள்ளேயே போகலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் தேங்க